അടുത്ത ടേംസ് ആണ് സിമിയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സിമിയോളജി എന്താണ് സിമിയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് എന്താണ് സിമിയോളജി ദ ടേംസ് സിമിയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സിമിയോളജി ആർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിംസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഫർ ടു ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഒന്നിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലാംഗും അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പിറ്റൻസും പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ ലാംഗും കോമ്പിറ്റൻസും പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ പരോളും പെർഫോമൻസും പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സെമിയോട്ടിക്സും സെമിയോളജിയും വരുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസ് അപ്പോൾ സയൻസ് അഥവാ അടയാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനത്തെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് സെമിയോട്ടിക് അഥവാ സെമിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് The only difference is that the term semiotics was introduced by the American philosopher Charles Sanders Peirce and the term semiology was used by the Swiss linguist Verdun de Sosa. If you don't know what you are talking about, what is semiotics or semiology? What is the difference between semiotics and semiology? What is semiotics and semiology? What is the difference between semiotics and semiology? ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസ് ആണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് അല്ല എസ് ഐ ജി എൻ എസ് സയൻസ് ആണ് അതായത് ചിഹ്നങ്ങൾ അഥവാ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് ടേംസും ഓരോരുത്തരും കോയിൻ ചെയ്താണെന്നുള്ളൂ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസ് ആണ് പക്ഷേ സെമിയോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിന് സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസിന് കൊടുത്തത് അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് സാൻഡേഴ്സ് പിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സെമിയോളജി എന്ന് കൊടുത്തത് ഫെഡിൻ ആൻഡ് ഡി സോസർ ആണ് ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം സോസർ ഹെൽഡ് ദ വ്യൂ ദ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സെമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം സോസറുടെ അഭിപ്രായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എ സെമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോസറെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നൊരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈച്ച് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് ദ സിഗ്നിഫയർഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അടയാളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓഫ് എ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർഡ് ഇത് എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫയർഡും ആരാണ് ഈ സിഗ്നിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സിഗ്നിഫയർ എന്താണ് സിഗ്നിഫൈഡ് അതായത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാർ എന്താണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്തിനെയാണോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക കാണിച്ചത് അതാണ് സിഗ്നിഫൈഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്നിഫയർ ഈസ് ദ ഫോണിക് ഓർ ദ ഗ്രാഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൈൻ ആ അടയാളത്തെ ഏത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതുന്നു സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ ഓരോ ലെറ്ററും ഓരോ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഈ നാല് സിമ്പിൾസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ സിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സിഗ്നി സിഗ്നിഫയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ദ സിഗ്നിഫൈഡ് ഈസ് ദ ഡി റഫറൻറ്റ് ഓർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ സിഗ്നിഫയർ ഇനി എന്താണ് ഈ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് സിഗ്നിഫൈഡ് അതായത് കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷി ആ പക്ഷിയാണ് ഇവിടെ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി സിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന നാല് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് കൊണ്ടാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് ദ സിഗ്നിഫൈഡ് ഈസ് പ്യുവർ ആർബിട്രറി പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇവ തമ്മിലുള്ള എന്താ ബന്ധമെന്ന് ഒരു ബന്ധവും ഈ
പക്ഷേ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സിഗ്നിഫയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നിഫയർഡിനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ നോക്കുക ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി യു പി കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ആ കപ്പിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി അത് ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേര് എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ഫെർഡിനാൻഡ് ഡിസോസർ വിശ്വസിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് സെമിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് സെമിയോട്ടിക്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് സാൻഡേഴ്സ് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതാണ് സെമിയോട്ടിക്സും സെമിയോളജിയും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെമിയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സെമിയോളജി കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ലാംഗ് ആൻഡ് പരോള് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കൂടി ഞാൻ തരാം അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സും കൂടി എഴുതിയെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക ഓക്കെ